Conecta em Mob 2022, diretamente do nosso estúdio. E agora eu tenho do meu lado o Marcelo Dadian. O Marcelo Dadian é o vice-presidente de Novos Negócios do Zap Mais. E eu trouxe ele aqui para conversar um pouco. E, primeiramente, eu quero agradecer, claro, Marcelo. E quero saber de você como foi a experiência de participar do principal evento do mercado imobiliário da América Latina. Legal, Sabrina. Pessoal, participar do Conecta, primeiro, é uma sensação de realização. Né? Uma realização que acontece... É... São mais de um ano de planejamento. Né? Fazer um evento desse tamanho. São, foram mais de 6 mil pessoas que acabaram passando por aqui. Uma coisa que me surpreendeu era a origem das pessoas. Né? A gente tem gente do Brasil todo aqui, querendo vir conhecer, aprender, consumir conteúdo, né? encontrar amigos, reencontrar amigos, lembrando que isso é um, é um, evento, é um evento presencial depois de três anos sem evento, né? e consolidar vamos dizer, o Conecta como o evento do mercado imobiliário. Né? Eu acho que essa foi uma das grandes lições que eu tive. Né? Mostrar que é possível fazer um evento desse tamanho, com toda a organização, com uma curadoria espetacular. Né? As salas, é, vocês vão poder acompanhar essas palestras, para quem não conseguiu acompanhar essas palestras real time, né? ao, ao mesmo tempo, que elas acontecem ao todo tempo, sem intervalo para o almoço, inclusive, vão estar simultaneamente, então elas vão estar disponíveis no Conecta Academy. Né? E, e a lição que, a gente, que eu levo, principalmente, é assim, é, Primeiro, a vontade que os corretores, imobiliárias, incorporadoras têm de estarem juntos né? e de aprenderem de consumir um conteúdo de qualidade. Né? E, e eu tenho certeza, da mesma forma que eu, você e, e todo o nosso time, sai daqui muito orgulhoso por ter conseguido alcançar isso. Né? É, é claro que sempre tem para melhorar, a gente não, não tem esse salto alto, essa arrogância, né? Mas eu saio hoje do Conecta, a gente está fazendo aqui no final né, do, do evento, né, é, com uma sensação de missão cumprida, mas com uma vontade de querer fazer mais. Né, porque a gente acha que a gente pode oferecer mais para que as pessoas que estão aqui aprendam mais e vivam mais de mercado imobiliário. Muito bom, muito bom, Dade. Acho que é realmente essa a sensação. Como ele falou, a gente está no segundo dia do evento. O pessoal aqui, vocês podem ver, já estamos no final já está bem vazio o espaço. E foram 6 mil pessoas que passaram aqui em cada dia. Gente, para vocês terem ideia, isso aqui tudo estava cheio nas outras plenárias, enquanto acontecia também o stage. Por isso, eu só consegui tirar o Marcelo agora para conversar com a gente. E, por isso, também, eu quero saber. A gente teve aí dois anos de Conecta Imob remoto e agora você volta no Conecta presencial. Como foi essa recepção, esse reencontro também, essa, essa sensação de subir de volta num palco do Conecta e ser recebido? Primeiro, eu acho assim, eu estava comentando que a grande coisa é a sensação de pertencimento. Né? Então, isso é muito importante. As pessoas se sentem acolhidas, né? é um evento acolhedor, é um evento... É, que as pessoas falam, isso faz parte de mim. Né? O mercado faz parte de mim. O mercado imobiliário ele tem as suas características, tem o seu jeito. Né? Então, eu acho que a gente conseguiu, é, através de todos os temas possíveis, né? temas que são é, comuns em todos os Conecta, falar de mercado, como proceder, como vender melhor, treinamento, capacitação, mas trazer outros temas também que, às vezes, não estão na nossa agenda. Né? Temas de diversidade, né? temas de é, ter, ter equipes mais inclusivas, né? para que despertem nas, nas, nas pessoas e nas empresas essa necessidade da gente, vamos dizer, de uma certa forma, é, representar toda a nossa sociedade. Né? Tanto que o nosso slogan, estou lendo aqui na frente, aqui, todos juntos, todas juntas, todos juntos. Eu acho que isso é uma coisa que é, é legítimo. A gente conseguiu ter os pilares de conteúdo né, que representam isso. Excelente. Muito obrigada, Marcelo. Dentro disso tudo que você mencionou, eu vi aí que você já deu um pouquinho de visão do que aconteceu no evento, do que tivemos nesses dois dias de muito conteúdo, para quem não pôde estar aqui e nos acompanha. Eu queria que você compartilhasse também o que você viu aqui de tendência, de inovação no Conecta, que você leva para 2023 ou para já. Acho que a primeira lição que eu poderia passar é assim, a necessidade 
de todos né, é, aprenderem. Né? Assim, aquela coisa, às vezes a gente fica falando, ah, Sabrina, o futuro vai chegar, o futuro é hoje, gente. Então, a gente viu algumas palestras, né, não especificando quais são as tendências, né, palestras é, ensinando o corretor como ser melhor, ou as imobiliárias como performar melhor, no básico. Né? A gente falou o básico impecável. Né? Então, eu chamei aqui internamente das palestras mão na massa. Né? E, e, e as palestras mão na massa, que estavam na sala do Academy, né? e é legal lembrar, porque quem não esteve aqui, a gente teve que aumentar, ou dobrar, ou triplicar o tamanho da, da sala da Academy, aumentar o tamanho das, das, das salas que eram da Arena, né? porque a vontade de consumir conteúdo é gigantesca. Né? Então, é, não é uma inovação ou uma tendência. Né? Eu acho que estar aqui é viver o mercado imobiliário. Né? E vale para todos, né? porque você tem a temperatura, né? aquela que gosta de barriga no balcão, sabe? Né? Então, além de encontrar amigos, confraternizar, eu tenho certeza que todo mundo saiu daqui com um aprendizado. Eu cuido lá dos patrocinadores, todos os meus patrocinadores são super felizes, né? conseguiram fazer vendas, conseguiram conhecer pessoas. Né? Então, assim, é um evento que eu acho que, é, de forma ampla, né? ele mostrou o potencial do mercado e aquela coisa, cara, eu preciso estar no Conecta, eu vou ser melhor, porque eu estou aqui aprendendo. Né? Dois dias, a gente sabe que é, que é, que é árduo, né? às vezes, né? é muita informação, mas a pessoa sai melhor. Né? Eu acho que esse é o nosso objetivo, né? tornar as pessoas melhores. Sai, e sai, acho que com esse nosso compromisso também de ser o braço educacional de Zap Mais firmado, né? Porque trazemos conteúdo aqui o todo o tempo e ter essa certeza de que as pessoas vêm, buscam se aperfeiçoar, buscam a plenária do Academy, as plenárias de tendência, as intermediárias de forma geral, é essa legitimação de que estamos é, no caminho quando certo. Quando a gente fala em, em tecnologia, a gente está vendo muitos, muitos painéis falando sobre tecnologia, mas a tecnologia como facilitadora do trabalho. Né? A tecnologia ajudando a você, de uma certa forma, a ter mais dados, ter mais transparência para poder passar para os seus clientes. Né? Então, é, eu acho que a questão, voltando né, à questão do pertencimento, falar, pô, esse mundo me pertence. Sabe? É muito legal isso. E, e eu acho assim uma outra acho que a maior lição é encontrar gente do Brasil inteira né? todo mundo tem gente de Rondônia de Roraima do Acre tirando as delegações enormes do, do país do Centro-Oeste né que vem para vem aqui no Conecta como ponto de encontro né então o Conecta deixa de ser é, um, um evento é, quase que empresarial para ser um evento do mercado que, é o que a gente buscava e também deixa de ser um evento pontual sabendo indo um pouco na tua na tua linha para ser o começo de alguma coisa. Né? Então, o Conecta não está terminando hoje. O Conecta continua dentro do braço educacional, uma coisa que eu sempre defendo né? para todo mundo que quiser mais informação, quiser ser um profissional melhor, quiser entender o que está acontecendo né? com as empresas mais inovadoras, com as melhores imobiliárias, com os melhores corretores, para estar aqui com a gente. Excelente. Muito obrigada, Marcelo. E agora, trazendo o assunto para uma pauta mais de mercado. Eu queria que você compartilhasse com quem nos assiste qual a sua atual visão do mercado imobiliário brasileiro. É, eu sou um otimista em potencial, né? Primeiro. Mas se a gente for trazer um pouco de é, do que a gente ouviu, o que a gente falou para cá, né? Eu conduzi um painel, por exemplo, de crédito imobiliário. A gente sabe que o mercado imobiliário é um mercado que depende de financiamento. Todos os dados mostram que a gente continua batendo o recorde, é, que o percentual do PIB comprometido é, com imóveis, ainda é muito baixo. Né? A gente tem em torno de 15%. Países, a gente pode chegar a 20%, 25% do PIB comprometido com é, financiamento imobiliário. E todo mundo precisa de casa. Né? Então, quando a gente... Pra, todo mundo precisa de casa, precisa de moradia. Eu acho que a pandemia, a gente falou um pouco sobre isso né, também, em outros painéis, trouxe a ressignação do morar. Né? Então, todo mundo pensou no seu jeito que mora, onde mora, se vai mudar. Né? Falamos sobre mobilidade, e como a mobilidade ela é importante, né? a mudança da mobilidade né? ela é importante também no morar. Quer dizer, as pessoas hoje querem ficar mais em casa, perder menos tempo no trânsito. 
Isso consegue, a gente fez o painel, por exemplo, da cidade de 15 minutos, né? que é uma tendência bacana. Quer dizer, tudo está perto de você, se encontrar moradia, trabalho e serviço a 15 minutos. Né? E aí você começa a pensar. Né? A gente fez painéis, por exemplo, escutando as cidades, né? escutando Rio de Janeiro, escutando Minas Gerais, escutando São Paulo, onde que estão... O, o, o mercado está pulsando. Né? Oportunidades de desenvolvimento de centro, de cidade, centro de São Paulo, centro de Rio de Janeiro. Então, eu acho que... É, você, não se sinta, tem, uma, tem aquela expressão FOMO, né? que é uma, é uma expressão que chama Fear of Missing Out, que é aquela vontade. Pô, estou nessa palestra, não estou na outra. Né? Mas, pô, isso é ruim. Cara, assim, a maior sensação que eu tenho é que mesmo que eu e você tenhamos, nesses dois dias, assistido palestras completamente diferentes, a gente pode ter saído, a gente sai daqui, pode não sair daqui, com uma visão é, positiva do mercado. Né? porque o trabalho de conteúdo e curadoria ele é tão importante que ele acaba linkando as coisas. Né? Então, você escuta uma coisa numa palestra, eu escutei a outra, mas elas são próximas. Então, se você pega e junta esse mosaico, né? é, cada um com os seus, com as suas, os seus insights né? e seus aprendizados, o quebra-cabeça final desse mosaico, a figura final dessa fotografia, ela é muito parecida. Você consegue ter uma fotografia do mercado mesmo tendo participado de palestras todas diferentes. Então, assim, acho que essa é uma preocupação do Conecta gigantesca, você ter uma curadoria que permita isso, né? que permita que você consiga entender o mercado, mesmo a gente assistindo palestras completamente diferentes. Isso é muito legal. Isso é realmente muito legal. O que você disse, inclusive, foi muito legal, porque, dentre os participantes que passaram aqui, todos compartilharam também dessa visão positiva e, e acho que isso é um sentimento que a gente tem tido aqui no Conecta, que fazemos parte, somos realmente agentes dessa transformação. Né? Não estamos tão distantes assim quanto imaginamos do que é essa movimentação. Trata-se de uma engrenagem de uma peça só. Né? É, e a gente, aí, como, falando um pouco com o Grupo Zap, né? o Zap+, é... a gente tem essa missão. É uma missão genuína de capacitar o mercado, ajudar o mercado e, principalmente, ser parceiro do mercado. A gente quer ser parceiro das imobiliárias, quer ser parceiro dos corretores, parceiro das incorporadoras, provendo soluções tecnológicas que facilitem o trabalho de vocês, facilitem o trabalho de todos. Porque, até mostrei no outro dado, no outro, no outro momento que a gente falou do Human Real Estate, que mesmo nos Estados Unidos, que tecnologicamente é mais avançado, 80% das transações imobiliárias passam pelo trabalho do corretor. Né? Então, a hora que você vê esse dado, você fala assim, gente, a gente precisa ajudar, e várias palestras falaram sobre isso, né? o corretor se capacitar, treinar e ser melhor. Né? E é para é isso que a gente está aqui. Eu tenho uma missão pessoal também de ajudar isso. Né? Excelente. Muito bom te ouvir, Marcelo. Muito obrigada por ter topado esse tempinho aqui. Sei que a sua jornada nesses dois dias de evento foi bem intensa. O Dadian participou de muitos palcos, muitas plenárias. Estava aqui sempre andando, encontrando. Ele é realmente um, uma referência aqui, tanto em Conecta quanto em mercado imobiliário. Então, muito obrigada. Obrigada a você que nos assiste, nos acompanha e continua nos acompanhando nas redes sociais. Espero que você tenha gostado das nossas coberturas. E seguimos aqui no Conecta Imóvel 2022, direto do estúdio.